everyone, this is MJ again guys. Today guys, pag-uusapan natin, ano nga ba talaga ang effect or yung um, epekto ng uh, sub to sub sa ating channels. For that guys if you are new to my channel and you're not yet connected to me um, kung gusto nyo ang aking mga videos ang aking mga uh, old videos kung na scroll nyo and uh, you like it guys please don't forget my uh, red button below guys and uh, also my notification bell para ma-update kayo or ma-notify sa aking mga upcoming video guys now I don't want to hindi ko um, hindi ko I'm not trying to offend somebody na nagsasub to sub because I am the one who also do that before. Nang nag-uumpisa ako sa YouTube, I am the one also doing uh, nagsasub to sub din ako. So, for today's video guys, I just want to share my thoughts kung ano yung nararamdaman mo, di ba? On my stage right now, uh, I got 4,000 subscribers and uh, do you think are you happy guys to have that uh, subscriber counts? For me, if you ask me, no, I'm not happy. Why? Bakit hindi masaya sa MJ Diet? Yes. Isa akong, uh, nung nag-uumpisa ako sa YouTube, isa din ako sa mga, uh, yan nga, nagsasub to sub. Diba? Uh, I am the one who also uh, stand by, di ba? Nag-stand by din ako sa mga LS na yan, sa mga at pangat program na yan para magkaroon ng sub to reach my threshold which is yun ang 1,000 subscriber at ang 4,000 watch hour yun ang requirements ni YouTube o um, ni YouTube, di ba? para maka-apply tayo sa Google Adsense Now, ano bang rason natin guys? Ano ba ang rason natin bakit tayo nag YouTube? To gain revenue? To gain friends? O para makamit ng iba't ibang kaibigan o di ba to meet some different people because we know we all know na dito sa YouTube marami marami kang mamimit or popularity gusto mong sumikat di ba so if you want to gain may rason ka if you want to gain money if you want to gain na uh, friends if you want to gain gusto mo ng kasikatan or popularity, of course, you need to do something. ba? You need to do something para makuha mo iyon. Now, in my case, um, why I can say na ba't ko nasasabi na hindi ako masaya? ba? Yes, I understand those uh, nag-uumpisa mag-YouTube ngayon. Yung urge, ba? Talagang um, ang saya yung sa pakiramdam na pag nagsasub to sub ka, every time na may nadadagdag doon sa subscriber counts mo, talagang masaya. Masaya. Di bakit hindi ako masaya na nagkaroon ako ng 4,000 subscribers? Ganito yun guys. Because uh, I do sub to sub before, nung nag-umpisa ako mag-YouTube. So, I gained those a subscriber from Ninjas. And uh, what else? sub to sub na napilitan lang naman silang isab tayo kasi sinab mo din sila. So, binalikan ka. Binila, binalikan nila ako kasi sinab nila ako. But, they really not interested to me. It's because they really want to subscribe me kasi sinab ko rin sila. Binalikan lang nila ako kasi nakikipag sub to sub nga ako. Now, this is the um, ganito yun, di ba? sinab ka ng mga ninjas. Pupunta ka sa mga, oh, malapit na to sa MJ Dayo, malapit na gagraduate, papagraduate natin. Hindi, ginamitan ka ng maraming ninjas. Ipinagtulungan ng mga ando na yon na ipagraduate ka para magkaroon ka ng 1,000 subscriber. So, ganito yun. Diba? Mayroon akong uh, dalawang libo, isang libong subscriber. Galing yun sa mga ninjas. Galing yun sa mga um, kasab-tusab ko. Now, 
if you want to gain revenue, if you want to gain um, friends, if you want to gain or you want popularity. Sa tingin mo, um, yung mga ninjas na yun, sa tingin mo, yung kasab to sab mo, uh, they will uh, follow you back after na masab ka, di ba? And though you think yung mga ninjas na yun, um, they will uh, follow you back also, di ba? Ito kasi yung main point dito guys eh. If you want to gain revenue, example, nakuha mo na yung threshold mo, 4,000 um, watch hour, a uh, 1,000 subscriber. Nakuha mo na yun, and then monetize ka na. Dito na tayo sa monetization. Nag-urge tayo, talagang nagmamadali tayong uh, mamoni. Diba? Para yun nga, para magkaroon ng revenue. Para magkaroon ng mga uh, legit na sinasabi, yung mga authentic na friends na sinasabi. So, ganito yun. Money ka na. Na, ano ka na, okay na. Lahat na, money ka na. Tapos, um, nag-upload ka ng video. You're uploading videos. And, uh, nagtataka ka. Wow! I have uh, 4,000, like me, I have 4,000 subscriber and I do normal uploads. I didn't use, uh, I didn't uh, cooperate or hindi ako nakikipag-cooperate dun sa premiere to premiere, sa watch to watch, diba? Hindi ako nakikipag-cooperate, just normal upload. Just imagine guys. Do you think yung um, kasab to sab mo before? Or do you think yung mga ninja mo before, na, yung mga ninja na uh, dinikit sa'yo, na sinab sa'yo, panonoorin ka? And uh, do you think yun sila, diba? Mm, pag magpa-pop up yung video mo doon kasi nag-upload ka in that day panonoorin nila do you think uh, mag switch account lang sila dahil lang para sa iyo don't get me wrong guys uh, i just want to uh, share my thoughts i just want to share kung ano yung nararamdaman ko right now kasi i just feel um alam mo yung um Parang nag-mature ako, guys. Parang, ewan ko, kung ano ibig sabihin nun. Basta, I feel like this, guys. I feel like this. I just want to share with you, guys. Basta, I just want to share with you kung ano lang yung nararamdaman ko. After I got uh, 4,000 subscribers and I do normal uploads na, oh my, I have 4,000 subscribers but no one, di ba? Just bilang lang, di ba? Bilang lang. Bilang lang yung uh, manunood sa video mo. So, Ano ba talaga ang dapat, di ba? Ano ba talaga ang dapat to gain revenue? To gain um, popularity? To gain more friends, di ba? Number one talaga dito kasi pina, bago pinapasok o pinapasok ng iba ang pag-YouTube dahil sa kumikita sila, di ba? Sinasabi nga nilang YouTube is a business kasi kumikita sila. Okay, pag-uusapan natin ang revenue. So, gusto mong kumita. What you gonna do? Di ba? Anong gagawin natin? Of course, you need to uh, upload yung mga videos na na uh, interesting. Yung kahit hindi ka makikipag sub to sub, kahit hindi mo sila pipiliti na um, hindi mo pipiliti na manood or hindi mo isesend yung mga link mo na yun sa mga GC may kusang manonood ng mga video mo, yun ang tinatawag nating authentic. Usually, yung mga authentic na yun, yung mga authentic viewer natin, hindi yun sila mga YouTuber. Diba? Di ba? Dahil doon, sa views nila, gusto nila yung views natin, at yung mga upcoming videos natin, papapanorin, then, then we gain revenue. We gain money from it. So, it's really hard, kasi, di ba? Yung, um, dapat uh, gagawa tayong video na or gagawa tayo ng content content creator tayo eh. make sure it's not because uh, kasi lagi kong sinasabi before maging um, consistent tayo sa paggawa ng video para maging recommended but I feel no way eh. it's not um, the quantity people always looking the quality ng content mo pag magustuhan ng tao and it's not because only YouTube or algorithm recommended your video pag yung tao gusto niya yung video mo siya mismo magre-recommend dito sa mga kakilala niya sa mga kaibigan niya, sa mga kapamilya niya diba? 
So, monetize ka na. Yung revenue mo tataas dahil doon. And you can get uh, some authentic subscriber. Diba? So, ganito ang advice ko. I just want to make a short, guys. Doon sa mga bago, ang advice ko lang, it's better na um, makakagain tayo ng subscriber. Alam kong talagang mahirap. Slowly, but alam mo yung sure. Sure na panonoorin ka. Hindi yung um, sa feel ko ngayon na, ako ngayon na, I think it's better talaga na kahit dahan-dahan, matagal man yung monetization ko, mat ay, ay, di ba? Matagal ko mat makukuha yung monetization ko. At least, alam ko yung lahat ng mga subscriber ko legit. Alam ko yung lahat ng mga subscriber ko talagang nanonood sa akin. May interest sila sa akin. Hindi yung mga ninja, hindi yung mga kasab to sab ko. Hindi ko sila napilitan. Hindi sila napilitan na panoorin yung video ko kasi pinanood ko yung mga video nila. Yung ganun. It's really good, it's really good to, um, to, you know, yung try nyo guys, try nyo. Mag-upload ng normal videos. Huwag nyo idaan sa premiere to premiere. And then, um, you got some, uh, yung hindi mo alam kung sino, hindi mo nakikita na may mga views ka, pero hindi sila nagko-comment sa comment section mo, pero nakikita mo, nag, uh, ano, nag-rank up or tumataas yung views mo. Diba? Parang, sila, ka, parang napapaisip ka sa akin. Sino kinanood sa akin? Saan kaya nang galing itong mga views ko na to? Diba? So, I just uh, want to advise guys. Advice ko lang sa mga baguhan dyan. Sa mga nag-uumpisa maging YouTube. It's better na paghirapan natin. Um, it's very stressful. Paano natin makuha yung 1,000 subscribers? Lalo na ngayon naglalagasan. Diba? Naglalagasan talaga. Nawawala. Kasi yung mga naglalagasan na yun guys, hindi talaga nila pinapanood yung mga video natin. Wala silang interest. Pindot lang pindot ng red button natin dyan. Pero wala silang interest, di ba? Parang nag-view nag lang sila ng 3 to 2 minutes doon sa mga video natin. Then after that, di ba? Wala na. Wala na silang pakialam sa'yo. Sino ka ba? I'm not interested to your video. I have, uh, may, may sarili din akong ano, di ba? Yung may sarili din siyang um, example. Nanood sa'yo, um, traveler siya. Tapos yung, yung content mo o yung miss mo is... Uh, tutorial, do you think si Travela magkaka-interest sa video mo eh, tutorial ang ginagawa mo? She, she's, she or he interested with a uh, travels vlog, something like that, di ba? So, it's better guys na um, magigay natin yung subscriber natin doon sa mga authentic na viewers. Di ba? Pag may mga authentic viewers tayo, o mga authentic subscriber tayo, believe me, hindi sasakit yung ulo nyo dyan sa revenue nyo. Hindi sasakit yung um, yung uh, sasakit, hindi, parang hindi ka masasaktan. Nakaka-hurt, di ba guys? Parang for me ah, I just, hmm, ano ako? Parang, hmm, it's not good. It's not good that I have 4,000 subscribers when I do normal uploads. Walang manonood sa'yo. You have 4,000 subscribers, but ang manonood sa'yo, every time na nag-upload ka, uh, normal upload is 10, 50. Asa na? Asa na yung 4,000 subscribers? Kasi yun sila. Yung 4,000 subscribers na yun, galing sa sub to sub, galing sa mga ninjas. Diba? Hurt! Masakit, guys! Yes, it's true! Nakakaano ng ego yung ganun, diba? Kaya, I just realized, guys. I realized, I really, na ano ko lang. I'm not trying to offend you guys. Lalo na sa mga baguhan, sa mga nananaging dyan, nakikipagdikitan. I'm not trying to offend you. Just, I just want to remind you guys kung ano ang maging epekto nito in the future. Kung ano ang ma apekto nito sa ako. Ako kasi dati wala akong pakialam eh. Masaya na ako umaangat yung subscriber ko. That time. Kasi hindi pa ako mature. On my uh, stage now. Sa stage ko now. Subscriber. Counts of subscriber is not this useless. Kung hindi naman ito legit. Diba? It's really really useless guys. Kaya 
I'm sorry guys, di ba? Kung na-offend ko kayo once again, I'm really really sorry kung na-offend ko kayo but I just really want to share kung ano yung nararamdaman ko right now, kung ano yung feeling ko. And I just want to share na sana uh, yung mga baguhan dyan, huwag natin kasanayan yung ganun. We can stop. Just make interesting video. At alam mo yung gusto mong gawin. Diba? Huwag natin mamadaliin guys. Yung monetization dito sa YouTube. Kasi pag monetize ka na, akala nyo masarap. No. Triple ang stress. Triple. Diba? Triple ang stress. Make sure na happy tayo sa ginagawa natin. Yun lang naman eh, talaga. Happy tayo sa ginagawa natin. Don't make... Huwag mong isipin yung revenue na yan. Diba? Number one talaga, huwag natin isipin na kikita tayo. Ang isipin natin na, mm, are you happy sa ginagawa mo? For me, I'm happy. I'm happy but talagang dumarating yung time o yung ganitong stage sa akin ngayon na nare-realize ko, di ba? Mali eh. Mali talaga. It's not good. Di ba? It's not good. So, ayun nga guys. Sana wala akong na-offend, di ba? I just really want to share my thoughts, yung anong feeling ko, kung ano yung nararamdaman ko, di ba? Yung mga baguhan dyan. Just think positive. Happy lang tayo, then don't be stressed about, uh, di ba? Yung kita ay mag-YouTube ako para, kasi ganito, ganyan. Ayan, tingnan mo nga siya, oh, laki ng kinikita niya. But no guys, di nyo alam kung ano yung pinagdaanan niya. Ilang taon na ba siyang nag-YouTube bago niya na-achieve yung ganyang um, popularity. Bago niya na-achieve yung ganyang kita niya sa YouTube. Di ba? So, that's it guys. Hopefully, may natutunan kayo sa video ko for today. <laughs> Once again guys, I know um, I'm not really good Uh, di na ako kasi masyadong nagla-live so um, hindi pa ako masyad parang naninibago ako sa ganitong ano vlogging vlogging hindi na rin, matagal na rin akong gumagawa ng mga tutorial so parang hindi ako nasanay putol-putol na yung mga sinasabi ko pagpasensyahan nyo na guys and uh, parang nag-focus ako nawalan ako ng um, uh, wala, nawalan na ako ng idea sa tutorial so uh, Abangan nyo guys sa mga upcoming videos ko. I just want to share guys kung mga ano yung mga hindi natin dapat gawin o yung mga iiwan, iiwasan natin para sa future leak ng ating mga channels. So once again guys, this is MJ Daim guys. And uh, again and again, if you're not yet connected to me, and don't forget, if you're not yet connected to me pa naman, iba, kung hindi pa yung konektado sa akin at nagustuhan nyo, ong mga video ko or nauuihan ba na kayo guys, it's up to you guys. <laughs> Anyway guys, this is MJ again guys. Salamat guys and bye-bye. Uh,